A Berlin pork knuckle, or Eisbein, makes quite a visual impression. But in Berlin, it's a traditional dish. So, does everyone like it? Sehr fettig möchte ich eigentlich eher nicht essen. <laughs> Man muss es mögen, ich mag es. Na, früher mehr, aber jetzt nicht mehr, es ist wahrscheinlich zu fett. <laughs> das muss man essen, das kann man nicht erzählen. Entweder hast du vernünftig oder hast du etwas scheiße schmeckt. Opinions are as divided as the pork knuckles themselves. Today, when many people think of Berlin cuisine, they think of currywurst, duna kebabs, or meatballs. But pork knuckles are a Berlin classic. We'll tell you what to watch out for when cooking them. Pures Nitrit is halt streng genommen pures Gift, ne? And how is Eisbein related to ice skating? Dicke Wirten in Berlin serves authentic and original Berlin dishes. The restaurant has been around for nearly 100 years. Meatballs in white caper sauce, liver and onions, and meatballs with fried eggs are on the menu. The cuisine here is hearty, to say the least, and Chef Andreas Bonich cooks the meanest of the classic Eisbein. Das klassische Berliner Eisbein. Seit mehr als 100 Jahren in Berlin sehr gerne gegessen. Ich esse auch sehr gerne Eisbein. Ich persönlich esse sogar das Fett mit am liebsten, beziehungsweise ich esse das Fett auf. But what exactly is a pork knuckle? We came to the Kumpel and Keule butcher shop in a Berlin market hall to find out. Das Eisbein gibt es einmal als Hintereisbein, als Vordereisbein. Das hintere Eisbein hier in dem Fall etwas fleischiger als das Vordereisbein, dadurch etwas teurer. Man sagt, dass man quasi aus diesen Knochen, die drin waren, gerade aus dem Vordereisbein, dieses, ähm, das sieht aus wie eine Schlittschuhkurve. Ne? Und früher hat man sich das tatsächlich wohl angeblich an die Füße geschnallt und ist damit übersehen, dann im Endeffekt Eis gelaufen. First comes the carving and then the curing. What exactly is the curing? Pökeln heißt halt, dass wir die Fleischfarbe, die wir so sehen, also quasi dieses appetitliche Rosa konservieren. For this, Butcher Jörg Füsterer uses nitrate curing salt. Some allspice, bay leaves, mustard seeds, sugar and onion add flavor to the meat. It marinates in the brine for two to three days. Meat can also be cured at home. Grundsätzlich sollte man nur, das ist ein wichtiger Hinweis, Nitritpökelsalz sollte man nicht zum Salzen oder zum Würzen verwenden, weil das erst nach dem Garen im Endeffekt bzw. nach einem Abbauprozess dann auch erst äh, genießbar und unbedenklich wird. Ne? Und grundsätzlich ist halt pures Nitrit ist halt streng genommen pures Gift. Ne? Safety first. Now on to the preparation. How do we make a Berlin Eisbein? Das Eisbein wird gekocht. Die Haxe kommt immer in den Ofen. In southern Germany, this cut of meat is traditionally grilled in an oven. And they don't usually call it Eisbein, but instead Schweinehaxe. But it's pork knuckle all the same. Ja, das Fleisch ist trockener. Mag, mag es zart sein, keine Frage, aber es ist trockener. Während ein Eisbein ist immer, wenn das vernünftig gekocht ist, zergeht dir das Eisbein im Mund. Now it's time for the actual preparation. Fangen wir mal an mit der guten alten Zwiebel. Dann brauchen wir Laubeer, wir brauchen Pimentkörner, wir brauchen Zucker, ganz wichtig, ein bisschen Zucker, wir brauchen Salz und noch ein kleines bisschen Pökelsalz. The meat simmers with these ingredients in water for about two and a half hours. That makes it nice and tender. Es ist ein einfaches Gericht. Ähm, das Einzige ist, viele behaupten, so ein Eisbein schmeckt am besten, wenn ich es aus einem Topf, in dem 15, in dem, in dem Fall jetzt hier 20 Eisbeine drin sind, dann schmeckt das Eisbein besser. But what's totally inconceivable is pork knuckle without sauerkraut. Andreas lightly braises onions, bacon, carrots and spices. Then adds the sauerkraut, white wine, apple juice and sugar, and simmers it all together for 30 to 45 minutes. And then the classic Berlin dish is done. Eisbein with sauerkraut and potatoes. Das Fleisch ist super schmackhaft, zart, 
Sauerkraut dazu, Kartoffeln. Und wer es mag, macht ein bisschen Erbspüree dazu. Aber das ist schon eine Portion, da brauche ich keinen Erbspüree. Ich werde satt davon. Then, bon appétit. Maybe on your next visit to Berlin, you'll give Eisbein a try.